ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പയർ തോരൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പയറും കിഴങ്ങും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ വീഡിയോക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ആരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇട്ടുന്ന വീഡിയോ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചുവന്ന ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് തൊട്ട് ഒരു അഞ്ച് ചെറുള്ളി എണ്ണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ഉള്ളി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളടുത്ത് വലിയ ചെറുള്ളി എണ്ണ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണൊക്കെ മതിയാവും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ചെറുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ ചെറുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച പയറും കിഴങ്ങും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ പയറും കിഴങ്ങുമാണിത് ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് കിഴങ്ങിന് കുറച്ച് വേവുള്ളതിനാൽ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കിഴങ്ങിന് വേവാൻ ആവശ്യമായ വെള്ളം മാത്രം മതി പയർ ആവിൽ തന്നെ വേവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടു കിഴങ്ങും പയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് ഒതുക്കി ഇട്ടതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിടി തേങ്ങ ചിരവിയതും ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നിന നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ച് വെച്ച പയറിലേക്കും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സൊക്കെ പയറിലും കിഴങ്ങിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു തോരന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണിത് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്